if you are a Vietnamese living abroad. A foreigner who wants to learn Vietnamese. Or you know some basic Vietnamese. And look forward to learning more. The Vietnamese program Hello Vietnam is for you. Welcome back to Xin Chào Vietnam. In the last episode, we had a wonderful experience trying more than calligraphy with Will and also learned to use the words Cho Biu Tan. Now let's meet our companion for this episode and discover the Westlake Flower Valley. This time, we'll learn about the structure Ngay Cả Cũng. Ngay Ừ đúng rồi, vì chị biết Kana rất thích chụp ảnh với hoa nên chị đã tìm một địa điểm có nhiều loài hoa khác nhau Ngay cả những loài hoa nhập khẩu quý hiếm cũng có ở đây Chị làm em hào phức quá Em để hoa không chỉ có ở dưới mặt đất mà còn được trồng trên cao nữa Ví dụ như trên mái nhà hay trên tường Ừ, năm nay thung lũng hoa Hồ Tây còn tập trung xây những công trình hoa trên cao để mô phỏng lại những công trình văn hóa của Hà Nội đấy. Thật sáng thạo, em đã thấy một vài công trình rồi, ngay cả cột cờ Hà Nội cũng được xây mô phỏng và trang trí hoa rất tinh tế. Em ngạc nhiên thật. Thế thì hôm nay chúng mình phải chụp thật nhiều ảnh đẹp nhá. Các nam mặc áo dài đẹp thế này thì chị nghĩ là sẽ có khá khá ảnh đẹp đấy. Em cảm ơn chị, bộ áo dài chị mặc trông cũng nhẹ nhàng lắm, kiểu gì đang này lên Facebook, cũng nhiều bạn tả thêm cho một xíu. Chị cảm ơn Kana nhiều nhé. The Westlake Flower Valley is a photography spot with over 100 types of flowers blooming all year round. The place is located on 7,000 square meter of land. At this garden, visitors can learn about the origin of rare flowers. Oh, em chụp ảnh một lúc đã thấy hết rồi, và còn nhiều hoa chưa chụp được. Nóng quá nhở? Chúng mình nghỉ một chút rồi khám phá tiếp nhé. Em thấy nhiều bạn thảo dán chụp ảnh đẹp lắm, trời nắm mà cũng nhiều người đến đây chụp ảnh. Đúng rồi, thu lũng hoa thu hút nhiều người đến lắm, ngay cả những người dân ở nơi khác cũng tới đây chụp ảnh đấy. Hello and welcome back here to our studio of Xin Chào Viet Nam or Hello Viet Nam. This is where you can learn Vietnamese through cultural experiences. So our friend Ling and Kana have found such a nice place to capture their memories. They talk happily and in this conversation we can see they used the structure Ngay Cả Cũng a lot. Ngay cả những loài hoa nhập khẩu quý hiếm cũng có ở đây. Ngà 
ngay cả cột cờ Hà Nội cũng được sai mô phòng và trang trí hoa rất tinh tế. Ngay cả những người dân ở nơi khác cũng tới đây chụp ảnh đấy. The structure ngay cả cũng is used to emphasize that there is no exception whatsoever. If we want to emphasize the subject, then the structure would be ngay cả subject cũng verb. In the conversation we've just watched, Ling and Kana also use this structure to emphasize the subject. Let's look at some example. Bài toán này rất khó nên ngay cả bạn giỏi toán nhất lớp cũng không làm được. Or, món này nấu rất dễ, ngay cả cô ấy cũng có thể nấu được món ăn này. Theo như em được biết, hoa sen là loài hoa rất đặc trưng của mùa hè tại Việt Nam, đặc biệt là ở Hồ Tây. Vậy nên bây giờ em rất háo phức đi chụp sen. Mình đang ở thung lũng hoa sen rồi đây. Có một điều đặc biệt là ở đây thì sen được trồng quanh năm, thế nên ngay cả mùa đông thì sen cũng nở ở thung lũng hoa đấy. Ừ, vậy à? Là quá nhỉ? Ừ, để mà tìm hiểu được vì sao xe lại được trồng ở đây quanh năm thì chị sẽ dẫn em đến gặp anh Hiếu là chủ thung lũng hỏa ở đây nhé. Hiểu thì thông thường mùa hoa sen tại Hà Nội thường diễn ra từ 8 năm đến 8 bảy. Vậy tại sao hoa sen ở đây trồng được quay năm ạ? Phía Bắc mà mùa đông thì là cái ánh sáng thời gian chiều sáng nó ngắn và mùa hè thì thời gian chiều sáng nó dài. Thế nên là cây sen sinh trưởng phần chính phụ thuộc vào ánh sáng, cường độ ánh sáng. Nếu ánh sáng nhiều thì là cây sen phát triển mà cường độ ánh sáng mà yếu thì là hoa sen không phát triển. Thế thì thung lũng hoa hồ tây dùng những cái biện pháp quang học mới ức chế lại cái việc đó để cho hoa sen phát triển được quanh năm. Em quá vậy giống hoa sen ở đây được lấy từ đâu vậy ạ? Hoa sen của thung lũng hoa hồ tây thì được sưu tầm từ rất nhiều loài hoa sen. Đầu tiên phải nói là hoa sen hồ tây là cái đặc sản là cái hoa sen bản địa. Sau đó là đến hoa sen đồng tháp 10 hoa sen cung đình Huế, hoa sen quỳ gọi là sen trâu để chuyên lấy hạt sen đó. Cái cả cả giống sen Nhật Bản chúng tôi cũng mang về trồng và phát triển tại đây ạ. Thật tuyệt vời, em cảm ơn anh đã giúp chúng em hiểu hơn về hoa sen tại Thung Lũng ạ. Chúc các em hôm nay có một buổi chụp ảnh thật đẹp và tại Thung Lũng Hoa Hồ Tây. Dạ vâng ạ. Not only being able to take photos with lotus, they can also hear the stories behind the kinds of lotus grown there. That is interesting. During the conversation between Ling, Kana and Hyo, once again, we spot the structure ngay cả cũng. Thế nên ngay cả mùa đông thì sen cũng nở ở thung lũng hoa đấy. Cái cả cả giống sen Nhật Bản chúng tôi cũng mang về trồng và phát triển tại đây ạ. We can see that the structure ngay cả cũng was used in the previous conversation. However, this time it was used to emphasize the objects and adverbial complement. Here is the structure. To emphasize the object, we use ngay cả object, subject, cũng, verb. But to emphasize the adverbial complement, we use ngay cả, adverb, subject, cũng, verb. Let's now take a look at more example. Number one, ngay cả bài khó nhất, anh ấy cũng làm được. He can solve even the most difficult problem. This is to emphasize the object. Number two, ngay cả chủ nhật, chị ấy cũng đi làm. Even when it is Sunday, she still goes to work. 
This case is to emphasize the adverbial complement. So these are the three ways to use the structure ngay cả cũng. When we want to emphasize the subject, we use ngay cả subject cũng verb. But to emphasize the object, we use ngay cả object subject cũng verb. And when we want to emphasize the adverbial complement, we use ngay cả adverbial complement subject cũng verb. And now it's time to practice exercise number one. Add ngay cả to these sentences. Number one, nem rán ngon và dễ ăn nên người Việt Nam nào cũng thích ăn, người nước ngoài cũng thích. Number two, bài toán này rất dễ nên bạn học toán kém nhất lớp cũng làm được. Number three, kim chi cay nhưng ngon, trẻ con cũng thích ăn. Number four, thời tiết giao mùa làm mọi người dễ ốm, anh ấy khỏe thế cũng ốm rồi. Number five, cô ấy phải đi làm cả tuần, chủ nhật cô ấy cũng phải đi làm. So, have you got all the answers right? Let's find out. Number one, nem rán ngon và dễ ăn nên người Việt Nam nào cũng thích ăn, ngay cả người nước ngoài cũng thích. This sentence is to emphasize người nước ngoài cũng thích or foreigners also like them. Number two, bài toán này rất dễ nên ngay cả bạn học toán kém nhất lớp cũng làm được. This sentence is to emphasize bạn học toán kém nhất lớp or the worst one in math. Number three, kim chi cay nhưng ngon, ngay cả trẻ con cũng thích ăn. This sentence is to emphasize trẻ con or the kids. Number four, thời tiết giao mùa làm mọi người dễ ốm, ngay cả anh ấy khỏe thế cũng ốm rồi. This sentence is to emphasize anh ấy khỏe thế or he is strong. And last, cô ấy phải đi làm cả tuần, ngay cả chủ nhật cô ấy cũng phải đi làm. This sentence is to emphasize chủ nhật or Sunday. And let's now move on to the second exercise. Please rewrite these sentences with ngay cả cũng. Number one. Công việc rất khó và người giỏi nhất ở công ty không thể làm được. Number two, món ăn này cay quá, anh Kim ăn cay giỏi đã không ăn được. Number three, iPhone X đắt lắm, không ai muốn mua và giám đốc cũng vậy. Number four, bánh này ngọt quá, không ai ăn được, chị An thích ăn ngọt cũng không ăn được. And number five, Món ăn này dễ nấu lắm, chị ấy không biết nấu ăn cũng nấu được. And let's now check out the answers. Number one, công việc rất khó, ngay cả người giỏi nhất ở công ty cũng không làm được. Number two, Món ăn này cay quá, ngay cả anh Kim cũng không ăn được. Number three, iPhone X đắt lắm, ngay cả giám đốc cũng không muốn mua. Number four, bánh này ngọt quá, ngay cả chị An cũng không ăn được. And last, món ăn này dễ nấu lắm, nên ngay cả chị ấy cũng nấu được. So today we have learned the structure ngay cả cũng. This structure is used to emphasize something that has no exception. And here is how you use it. To emphasize the subject, we use ngay cả subject cũng verb. To emphasize the object, we use ngay cả object subject cũng verb. And finally, to emphasize the adverbial complement, we use ngay cả 
adverbial complement, subject, cũng, verb. And that is the end of this episode of Xin Chào Vietnam or Hello Vietnam. Hope you have interesting time learning Vietnamese with us. Thank you so much for tuning in and goodbye.